えー、どうも皆さんおはようございますカタカナで布団です、えー、今回から XCOM エネミーアンノーンを、えー、初めからやらせていただきたいなっていうふうに思います、えー、このゲームは PC ゲームで,で僕個人的に、えー、このゲーム実況途中までやってたんですけど途中で<笑>ちょっと、えー、期間が空いてしまいましてもう何をやったか<笑>覚えてないのであの初めからねやらせていただこうかなっていうふうに思います、えー、前回の、えー、この XCOM エネミーアンノーンを、えー、見てくださった方にはちょっと申し訳ない感じになってしまうかもしれませんが、えー、よろしくお願いします初めて見る方はこれからよろしくお願いしますということでやっていきましょうシングルプレイヤーで、えー、難易度はまああのー前回と一緒だと見栄えもしないのもあるしやっぱり難しいのをやっていきたいですよねということで前回は確かノーマルをプレイしてたんですがあのクラシックをやっていきたいと思いますえどうなんだろう<笑>この2つの差は結構あるのかどうか分かりませんがまあやっていきますで、えー、チュートリアルは有効にしてあのー、チュートリアルを見るとまあ大体わかると思うのでこのゲーム何をするのか、えー、最初からねすぐムービーが始まるのであのー、ぜひそれをねちょっと真剣に見てもらえるとわ、えー、かるんじゃないかなというふうに思いますこのゲームではムービー始まりますこの戦闘に German officials received reports of mass hysteria and freak weather around one of the impact zones. Then things went dark. At 2100 hours, a chopper carrying a German military recon team went down in the area after they reported being fired upon. As you know, Germany is a member of the Council, 
長いな<笑>まあ多分この辺で大体ねあの分かったと思うのでちょっとミッションをやっていきたいと思います<笑>長いんだよな<笑>話がいちいちまあとにかく地球,地球にあの宇宙人が攻め込んだという話ですねそうあの今まで平穏だった地球が突如何か得体の知れない宇宙人が攻め込んできたという設定ですねでえー、僕が、えー、司令官という立場でこの X コムというね組織の司令官としてこの4人をね、あのー、操縦していくっていう感じですね操縦操作していきます first first. で、えー、最初はねあのーどこかに宇宙人がいるんですがどこにいるかわからないので結構マウスの感度高いかそういるかわからないのでとにかく物陰にね、えー、身を隠すんですねこうやってでみんなこうやってで兵士は2回動けるんですがとりあえず動きましょうか残骸まで進んでで、この障害物によってそのまあ体の隠れ具合が違うんですよね。何か動くものが見える。こっち側に動くのが見えるんですかね。さて。ここまで行こうここまで移動せよと言われてるなあれこれダッシュあこっかこここさあ一体何が映るのかあーああの人がやられましたねああああああああこの構造物、建造物の中から聞こえてくるらしいですが、ダッシュをすると、兵士は2回動けるけど、1回分で結構動けるみたいですね。では行ってみましょう。さあ、どうなるかな何も起きないかな何も起きないよいしょ。まあ、とりあえずみんなをそうですねたくさんの結婚多分これやこのかこれが結婚かな多分<笑>よしよしよしとりあえず見ていこうあーここにもおおあーここにもあーここにもあーなかなかグロテスクですなまあでもこのゲームこのムービーぐらいですね結構グロテスクなのはそれ以外はまあ淡々とというかミッションをこなしたりするだけと言えばそれだけなのでそうあんまりグロテスクなシーンはないはずですねまあとはモンスターを解体するシーン解剖するシーンぐらいかな<笑>でもそんなにグロテスクではないので僕でも僕あんまグロテスクなの嫌いなんですがまあまあまあ楽しめれます<笑>中に入ろう了解正面にあるここか了解了解ここで見てでこうやって見ると建物の中がね見れますね
、まあ、まだね宇宙人がどこにいるのかわからないのでゆっくりね慎重に行動していきましょうでがあの窓,窓とか扉あのー、で扉からこう建物の中に入るときには必ずね何かしらあのー、こういうエフェクトが<笑>あるのでまあ少しかっこよさもありーので窓を開けるとあのー、進みやすくなるので視界も良好になるんでねなんだこいつだな助けてくれと言ってたかおそらくそうここでねまだ近づいてはいけないというか近づいてしまったらダメなんですねこのゲームは本当に慎重さが求められるので全員と同じ位置に同じ位置にというか全員で一人を囲うように戦っていくのが重要でないと味方がねもうガンガン死んでしまうのでそう気をつけていきたいさてさあ男まで近寄っていきましょうかう何もないといいんですけどねおやおやこれは怪しいですねなんだこいつ<笑>マジかということでいやエイリアンが待ち伏せてましたねマジかやられてしまっちょっと次次々とやられてしまってる敵の方が有能ですねマジかとりあえずこっちに身を隠して身を隠してというかこっちに行って攻撃しよう発砲くたばれよよしこんな感じでねあのー、アクションゲーではないのであのー、頑張ってねこんな感じで倒していくゲームですねあれここかここかよし了解グレネードを投げてなかなかいいですねまだいるのか敵があデルタ4マジかデルタ4中村が死んだ<笑>中村デルタ2頑張ろうで、えー、発砲にはちょっとさっきはちらっとしかやれなかったんですがこんな感じで命中と、えー、クリティカルヒットのパーセンテージが出るんですよねまあ大体 60% ぐらいが照準の基準かな打つ基準かなっていうふうに思ってます個人的に 100% になることはまあまずないので相当近づかない限りはデルタ2だけは生き残ったかなロジャーデルタセキュアデバディスにヘッドバックトゥデスカイランジャーフォーメディアディクストラクション視界は死体は伴ってやらないとねいけないからにしてもちょっと可愛らしいようでなかなかえげつない感じでしたね<笑>人を操ったり普通になんか銃を使ってボコボコ倒してくる感じでしたねさて基地の位置をなんかいやあクラシックからはこれ使えないんかなもしかしてアジアとかなるほどどうしようかなうんこれアフリカ選べないんかなアフリカをあ選べないんですねじゃあ北米かヨーロッパか
まあ僕は個人的にヨーロッパの方が好きなので<笑>外国には行ったことないんですがヨーロッパの方が好きなのでヨーロッパを選択しましょうヨーロッパに基地を建てますこのヨーロッパの基地を拠点として僕ら X コムは、えー、宇宙人を倒しに行くんですねいやーデルタ2だけしか残らなかった敵がね未知,未知の敵だったこともありで敵の方がね武装が有利なんですよねあの有利というか進んでるのでコマンダーは、この人たちの力を超えているのです。この人たちの力を超えているのです。この人たちの力を超えているのです。この人たちの力を超えているのです。この人たちの力を超えているのです。この人たちの力を超えているのです。この人たちの力を超えているのです。この人たちの力を超えなるほど。今回、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ね、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ルーカスが行ったのは、ここがベースキャンプエリアですね。兵士がいろいろと走ったりしてますね。<笑>走ったり、なんかビリヤードかなこれ。ビリヤードかなんかしてるんかなで、新兵を。あ、新兵は結構いるんですね。1、1、2、3、4、5、6。6結構いますね。日本人もいるな。カイト、山口。ほうほうほうほう。いいですね。こんな感じでね。とりあえず、こいつを選択ただ一人残った有能兵士。<笑>いや、他の人は無能だったっていうわけではないんですが。ねえ、えー、一人一人には、あの、陛下みたいな、あの、特殊能力。あの、ヘビー、アサルト、スナイパー、えー、ショットガンだったかななんかあの、陛下が、あの、一人一人には必ずあるので、その陛下をね、あの、しっかりと、あの、育ててやると、あの、宇宙人にも負けない立派な兵士ができるわけです。でも、案外にも、あの、ころりとやられたりするんですが、まあね、あの<笑>、その辺は僕の技量次第です。そう、せっかく育てたのに死んでしまうなんてことは、よくあることなので、頑張っていきたいですね。悲しまないようにしていきたいものです。<笑>さて、次はここは研究施設ですね。My name is Dr. Farlan. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. We have already begun analyzing the artifacts recovered from our first encounter with the aliens. まあここではもしエイリアンを捕獲したりしたらねここでエイリアンを解析したりするんですねで、えー、その、えー、研究から新しいのを作ったりとかねできるのでさてそうですね基本的にはやっぱり武器をね強くしないといけないので武器を。一応これあの,あのスケジュールというか日付があるので1日とかね2日とかしっかりあの経過したりするゲームなのでまあそのターンをしっかりと有意義にねあのターンを進めていかないと積んでしまうゲームなので積まないようにねさて、ここのミッションコントロール、司令部ですね。司令部に遊びに行きましょう。<笑>遊びに行っちゃダメか。<笑>行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。さて。見ていきましょう
さあアメリカ合衆国のロサンゼルスに行くか中国に行くか報酬が違いますねうーんまあやっぱりお金よりかは科学者を優先したいところですねということでロサンゼルスに行ってまいりましょうコマンダー Before deploying our squad, you can choose which soldiers to send out there. さあ今回はこの4人ですかね一人が一等兵で他は新兵という形ですねということで今回はここまでにしますえー、大体20分ぐらいなので一ミッション1話にすると大体20分25分ぐらいになりますはいまあ今回はまだあのチュートリアルという形なのでまああのー、実際にね僕が考えて宇宙人と戦ったりとかはする場面はありませんが、えー、こんな感じでやっていきたいと思います一応明日にまたこの続きをね、あのー、アップロードしようと思うので、えー、気になった方は、えー、次回もご覧くださいではご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうおやすみなさい